আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে জানাচ্ছি ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টেবিল টক প্রোগ্রামটি দেখার জন্য প্রিয় দর্শক ঈদের আমেজ এখনো কাটেনি কারোর মধ্যেই সবার মধ্যেই বিরাজ করছে ঈদের আনন্দ উল্লাস আপনাদের সাথে ঈদের আনন্দ উল্লাস শেয়ার করার জন্য আজকের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে এবং আমাদের সাথে তিনজন অতিথি এসেছেন সম্মানিত অতিথি তাদের সাথে আমরা গল্প করব ঈদ বিষয়ে কথা বলবো আমরা সাধারণত বাংলাদেশে আমাদের নিজের দেশে নিজের আঙ্গিনায় এবং নিজের সংস্কৃতিতে আমরা ঈদ পালন করতাম সেটার অন্যরকম একটা আনন্দ ছিল এখন আমরা ভিন্ন দেশে ভিন্ন দেশ বললে ভুল হবে এটা আমাদেরই দেশ এখন আমরা অন্য একটা কালচারে মাল্টি কালচারে আমরা এখন আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি এবং দেশীয় কালচার আমরা পালন করছি তো সেই ব্যাপারে আমাদের অতিথিদের সাথে আমরা কথা বলবো ওনারা কতটুকু কমফোর্টেবল দেশের বাইরে আরেকটি দেশে দুইটাই আমাদের দেশ যেহেতু আমরা এই দেশে অনেক দিন থেকে আছি এবং বলতে গেলে ফোর্থ জেনারেশন এখানে পড়াশোনা করছে আমাদের তো আমরা মনে করি যে এটা আমাদের আরেকটা দেশ এবং প্রবাস যে শব্দটা আমরা উচ্চারণ করে থাকি সেই প্রবাস যখন প্রবাস শব্দটা যখন প্রচলন বের হয়েছে তখনকার প্রবাসের মিনিংটা অন্যরকম ছিল এখন এখনকার প্রবাস কিন্তু অন্যরকম আমরা এটাকে প্রবাস বলবো না প্রবাসই আমরা আমার মনে হয় যে প্রবাসী বলাটা একটু ভুল হবে কারণ এটা আমাদের দেশ আমরা এখানে বড় হচ্ছে এখানকার কালচার ফলো করছি এবং এখানকার এখানে আমাদের কালচারও ইন্ট্রোডিউস করছি ওদের মধ্যে এবং ওরাও কিন্তু আমাদের কালচারটা নিচ্ছে পছন্দ করছে ওরাও ঈদের কাপড় কিনছে ঈদ ঈদ উদযাপন করছে এবং বাঙালিদের বাসায় বাসায় যাচ্ছে প্রিয় দর্শক কথা না বাড়িয়ে চলুন আমার পরিচয় করে দিই আমার অতিথিদের সাথে আজকে যারা উপস্থিত আছেন আমার বামে আছেন রীনা মোশারফ আপনারা অনেকে অনেকেই চিনেন খুবই পরিচিত কমিউনিটিতে রীনা পা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য উনি কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট অনেক সোশ্যাল ওয়ার্ক করে থাকেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ তুমি আমাদেরকে ডেকেছ এই ঈদের ইয়েতে একটা আনন্দ করতে আসছি আমার দর্শকদের চ্যানেল আয়ের মানে যারা তোমরা কাজ করো সবাইকে আমার ঈদের শুভেচ্ছা অনেক 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 শুভেচ্ছা অনেক ধন্যবাদ আমরা আবার আসছি আপনার কাছে আমার সর্ব ডানে আছেন নুজহাত সাংবাদিক উনি হচ্ছেন জনমত ইত্তেফাক এবং দৈনিক আজাদে বর্তমানে লেখালেখি করছেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে আপনাকেও ধন্যবাদ আমাকে একটি সুন্দর প্রোগ্রামে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমার খুব ভালো লাগছে এই প্রথমবারের মতো দেশের বাইরে সে এরকম একটি বাঙালি কমিউনিটিতে একটি সুন্দর প্রোগ্রামে অন্যান্য সবার সাথে আমার নিজের আনন্দ অনুভূতিগুলো ভাগ করে নেওয়ার ব্যাপারে তো ভালো লাগছে আশা করছি সামনে আরও আরও অনেক আলাপ অনেক বিষয়ে আলাপ হবে ধন্যবাদ নিজাত তারপর আছেন আমাদের জাহানারা রহমান উনি একজন সমাজকর্মী আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানার আপা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আজকে এখানে দাওয়াত দেওয়ার জন্য এত সুন্দর একটা পরিবেশে আর আমি ঈদ মোবারক আপনি আজকে যারা সামনে আমাদের আজকে প্রোগ্রামটা দেখছেন সবাইকে ঈদ মোবারক আমি আবার আসছি জানার আপার কাছে রিনা পা আপনাকে দিয়ে শুরু করা যায় কি করলেন ঈদে নামাজ পরে আসার পরে আমি ভাবছি আজকে আজকে ফ্রাইডে কাজের দিন কেউ আসবে কিনা তো আমার একটা দাওয়াত ছিল কার্ডিফে আমরা বললাম না কার্ডিফ আর যাবো না আমার ইন লজ এর লোকরা সব আসবে ওরা আবার অনেকক্ষণ ভাবলাম না আসবে না একটু রেস করি আমি দেখি সব গাড়ি থেকে বের আমি বললাম আচ্ছা ওদের তো কাটিফে যাওয়ার কথা ছিল ওরা আমার এখানে চলে আসছে মার্শাল এমন হলো বাচ্চারা ফুটবল ম্যাচও শুরু হয়ে গেছে বাচ্চারা ঈদের মানে পায়জামা পাঞ্জাবি পরে তারা আমার গার্ডেনে কি সুন্দর করে ফুটবল খেললো খুব মার্শাল্লাহ খুব ভালো ভালো দিন আসলে আমরা আমার মনে হয় যে এখন আর কেউ ফিল করে না যে আমরা বাংলাদেশে বাইরে আছি সবাই এক একটা নিজের মতো করে গুছিয়ে ফেলেছে এই দেশে মানে আয়োজন করার কিন্তু আগে অনেক মিস করেছি যখন প্রথম প্রথম যখন এখন আর ওই জিনিসটা বাচ্চারাও বড় হয়ে গেছে এখন আমার আশেপাশে সব বাচ্চারাও এখন ঈদটা কি জিনিস বুঝে আর কি আগে ওরা বুঝত না কিন্তু এখন আমাদের কালচারটা আমরা ধরে রাখতে পারছি আর কি বাট এই দেশের বাচ্চাদের একটা ঝোঁক থাকে খ্রিসমাসের প্রতি এখন ওরা কি আসলে ঈদটাকে বেশি উপভোগ করে না খ্রিসমাসটাকে বেশি উপভোগ করে বলে আপনার মনে হয় কারণ এই দেশে যারা বনে বট অফ হয়েছে এরা আমার তো মনে হয় ডিপেন্ড করে বাপমাদের বাপমারা কতটা দিতে পারলো ওইটার উপরে কেন আমি যেটা বলি আমার কথা আমি এসছি সেভেন টু ওয়ান ছোটবেলায় দেশে তখন ছোটবেলায় অনেক ছোটবেলায় তখন তো ক্রিসমাসই একটা ছিল তখন তো ঈদও তো আমরা তো কোনো পাই নাই কেন যেটা এখন যেটা আমরা ফিল করি তা ওইটা আমি বলবো যে এখনকার যুগের বাচ্চারা দ্য ভেরি লাকি 
যে তারা এটা পাচ্ছে তা আমার এটা আমার যেটা মনে হয় যে আপনাদের উচিত যে এটা ধরে রাখা আমরা আরো বেশি বেশি করে আনন্দ আনন্দ করি এটাই হলো যাতে এখন যেটা শুনছি যে অনেকে বলছে যে হয়তো একটা ন্যাশনাল হলিডে প্রথম একটা হলিডের একটা দাবি করা দাবি প্ল্যান করছে সেটাও তো আমি শুনেছি আমি আমি পড়ছিলাম যে এটা প্ল্যান করছে এটা যদি হয়তো তো ভালোই কারণ আমাদের জুয়েশরা তো হলিডে পায় খ্রিস্টানদের আছে হিন্দু দেবী তো পায় তা আমরা কেন পাবো না আমাদের এটা আমাদের অধিকারটা আমাদের চেয়ে নিতে হবে এটা আমার অধিকার আদায় হয়েছে তখন তো মানে ঈদ বলতে জিনিসটাই বুঝতাম না কেন কবে ঈদ হচ্ছে কবে ক্রিসমাসটাই বুঝতাম যে ক্রিসমাস আসছে কিন্তু ঈদ যে চলে গেল রোজা যে চলে গেল সেটাও তো আমরা টের পাই নাই কেন সে সময় তো ওরকম একটা ছিল না যখন যেটা আমরা পরিবেশই ছিল না পরিবেশে ছিল না এক্সাক্টলি সে পরিবেশে ছিল না আবার কি তখনকার মানুষের ওইটা তারা তারা মানে ওই সাপ্রেস হিসেবেই ছিল আমি জিনিসটা বলবো মনে করতো যে আমি যদি বলি যে ঈদ আছে আমি ছুটি নেব হয়তো আমার চাকরি থাকবে না যে এখনকার যেটা ওটা ওইটা আমরা যেটা ফেস করছি না এই জন্য আমাদের মানে বলতে হবে যে আমরা খুবই লাখি স্পেশালি এই সামনে যে জেনারেশন ইয়াং জেনারেশন যারা আছে তাদের তো ওই বিষয়ে আমি একটা কথা বলছি আমার নেবারের বাচ্চা আমার বাচ্চারের সময় ও রেগুলার আমি না একদিন ইফতার নিয়ে গেছিলাম এত পছন্দ করেছে নেবার এসে ইংলিশ একদম পিওর ইংলিশ আমাকে এসে বলে কি আমার আমার ছেলে এত ইফতারি পছন্দ সামোসা পাকোড়া এত মরিচ তারপরে আমি রেগুলার দিচ্ছি আজকে আবার আমি একটু বিরিয়ানি টিরিয়ানি নিয়ে গেছি দেখে আমাকে বলে হ্যাপি ঈদ হ্যাপি ঈদ আমার এত ওরা কিন্তু আগে যেমন হ্যাপি ক্রিসমাস বা আমরা উইশ করতাম ওরাও কিন্তু এখন আমাদেরকে উইশ করে কি সুন্দর আমার আমার নেবার স্প্যানিশ আমার নেবার স্প্যানি ওর ওর মেয়ে ওর মেয়ে আমার ফারাম ছোট মেয়ের বয়সী আমাকে দেখে বলছে হ্যাপি ঈদ জলি আমি বলার আগেই আমার এই তারপরে মানে ওটার জন্য যে আপনি যে না পারে বলে যে বেড়ানি টেড়ানি আমি ওরা দিয়ে ওদের জন্য আজকে আমরা আজকে আমার করছি যেহেতু মেয়েরা সব কাজে টাজে ছিল ওই জন্য আর করি নাই আজকে করেছি ওদের জন্য অলরেডি সেপারেট করে বক্স করে রেখে দিছি কেন ওরা খুব আগ্রহ করে যে ওরা জানে যে ঈদের দিন একটু বেড়ানি টেড়ানি হবে জলিদের বাসায় এই যে এইটা কিন্তু ওদের ভিতরে একটা চলে এসছে অনেক আগে শুনে মানে অল্প কয়েকটা বছর গেল তো প্রথমত যেটা হতো আমিও যথেষ্ট নিঃসঙ্গ মানে যেটা হতো আর কি যেখানে অনেক মানুষ ছিল কিন্তু সবাই অনেক ছুটছে লাইফ মানে জীবনটা অনেক বিজি তো সময়ের সাথে সাথে সবার সাথে অনেকের সাথেই পরিচয় হলো তো যেটা এখন এখানে দেখছে যে মানে ইংল্যান্ড হচ্ছে মাল্টিকালচারের জন্য খুবই ভালো একটা জায়গা আপনি যেটি একটু আগে বললেন ক্রিসমাসের কথা আমি বলবো বাচ্চারা একদিকে অনেক বেশি সৌভাগ্যবান কারণ ওরা একই সাথে ঈদ এবং ক্রিসমাস দুটো কালচারের খুব সুন্দর মানে প্রেজেন্টেশন বলেন বা যে কোনো কিছু বলেন ওরা অ্যাডজাস্ট করতে পারছে দেখতে পারছে ইভেন দিওয়ালি হয় খুব সুন্দর করে এর ফলে যেটা হ্যাঁ এর ফলে যেটা হচ্ছে যে ওরা প্রত্যেকে যে যার কালচারের প্রতি যেমন রেসপেক্ট বাড়ছে অন্য কালচারের প্রতি ওদের রেসপেক্টটা বাড়ছে হ্যাঁ এবং ওরা অ্যাডাপ্ট করছে এবং অন্য দেশের মানুষের প্রতিও তাদের শ্রদ্ধা হতে বাড়ার কারণে সুন্দর একটা বন্ডিং কিন্তু আস্তে আস্তে তৈরি হচ্ছে এবং ইতিমধ্যে তৈরি হয়েও গেছে মানে আপনি আমাকে বললেন ঈদের সময় আমার বাস একজন শ্রীলঙ্কান গেস্ট এসেছিল পুরো একটা ফ্যামিলি তো তারা আবার হাতে করে ওদের আন্তরিকতাটা এতই বেশি ছিল তাদের নিজস্ব একটা খাবারও তৈরি করে নিয়ে এসেছে আমরা আবার আমাদের খাবার পরিবেশন করলাম তো এটা কিন্তু আমাদের দেশের সংস্কৃতিতে ছিল প্রতিবেশী আপনার জন্য খাবার নিয়ে আসবে কিন্তু এটা এখন যখন আমি এখানেই পাচ্ছি আমার অনেক বেশি ভালো লাগছে হ্যাঁ আমার পরিবার এখানে হয়তো নেই কিন্তু ওই যে যে ছোটবেলার যে ফেলে আসা স্মৃতিগুলো সেটা আমার হৃদয়কে অনেক বেশি মানে স্পর্শ করছে হ্যাঁ সেটাই তো এ কারণে আমরা যারা প্রবাস আছি মানে অনেক কিছু বললে মনে হয় যে একটুকু দেশের মাঝে আমরা আছি তো ঈদটা অনেক বেশি এখন আনন্দময় হচ্ছে আগের চাইতে ভালো লাগছে দেশের সাথেও যোগাযোগ হচ্ছে এবং এই যে আপনারা এখনো বাংলা সংস্কৃতি বা ঈদ উপলক্ষে যে অনুষ্ঠানগুলো করছেন এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এই ব্যাপারগুলোও কিন্তু ভালো হচ্ছে যে সবাইকে 
সব সময় মানে সচেতন রাখছেন এই সংস্কৃতি দেশের শেকড়টা ধরে রাখা আর এত লম্বা দিন গেল অনেক বাচ্চারা এবার রোজা রেখেছে এবং রোজা রাখার আগ্রহটা যারা এই দেশে ওরা ওরা কিন্তু রোজা রাখছে এত লম্বা এত লম্বা দিনে যে এটা সারপ্রাইজ আমি তো সবার বাড়িতে যাকে ফোন করে বললাম আমার বাচ্চা তো রোজা মার্শাল্লাহ রাখতে পারছে আর মানে মা বাপ মানা করছে বাট স্টিল স্টিল তারা রাখছে এবং এটার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে তাদের সেটাই আসলে ছোটবেলা যে ঈদগুলো আমরা যে ঈদগুলো কাটিয়েছি বাট এখানকার বাচ্চারা ওইটা পাচ্ছে না তো আপনার কি মনে হয় যে ওরা অনেকটাই মিস করছে কারণ আমাদের ছোটবেলায় একটা আনন্দ ছিল আমরা জামা লুকিয়ে রাখতাম তারপরে ঈদের স্যালামি স্যালামি পেতাম ওরা কিন্তু এই জিনিসগুলো পাচ্ছে না তো আপনার কি মনে হয় যে আপনার বাচ্চারা এই জিনিসগুলো পেলে আরও একটু ভালো হতো বা ওরা আরও কালচারাল দিক থেকে বা সংস্কৃতির দিক থেকে আরও একটু মানে অ্যাডজাস্ট হতে পারতো কিন্তু ওর সব ছোট ছোট বাচ্চারা আসছে তো আমি পাঁচ পাউন্ডের ইদি এক প্যাকেটে করে মানে ব্যাংক থেকে নিয়ে আসছি সবাইকে ফাইভ ওরা বলে ইদি যা খুশি মানে ক্রিসমাস গিফটের মতো আমি প্যাকেটে করে সবাইকে ইদি দিয়েছি তো ওরা মানে রিয়েল সারপ্রাইজ বলে আমার জন্য আনটি কি সুন্দর প্যাকেটে করে একটা ফুলের সঙ্গে আমি ওদেরকে দিই ওটাও মানে সারপ্রাইজ ওরা বলে আমরা এভরি ইয়ার আসবো আপনার বাসায় ঈদ করতে আসছে ওরা প্রত্যেক ঈদে আসলে একটা ইয়ে পাবে সালামি পাবে সালামি ওরা বলে ইদি এখানে ইদি বলে মানে বাংলাদেশে তো আমরা সালামি বলতাম অনেক কিছু অবশ্য অনেক কিছু সেই ছোটকালের কথা তুমি যেটা বললা দর্জি থেকে তোমার কাপড় তুমি কি কাপড় কি কালারের কাপড় পরছো আমরা বলতাম না লুকিয়ে রাখতাম লুকিয়ে রাখতাম তারপরে চুরি এত চুরি কিনতে হবে কানের দুল কিনতে হবে মানে মিলে মিলে সব কেনা হতো দেখানো হতো না সব জায়গায় যে আমরা কিনা ওই জিনিসগুলো কিন্তু এখন আস্তে আস্তে গ্রিন স্ট্রিটে তো তুমিও তো গেছো মেহেন্দি লাগাচ্ছে কালকে আমাদের এলাকায় ক্রয়টনে গ্র্যান্ড হোটেলে আর চাকে টি নাইনে সবাই তারপরে আফগানিরা ইয়ে নিয়ে আসছিল ঢোলক বলে না মানে কালচার দেখতেছি তো সাংঘাতিক ভাবে ঢোলক নিয়ে আসছে ঢোলক বাজানো হলো গ্র্যান্ড হোটেলের মেহেন্দি লাগানো হলো আবার পাঞ্জাবিরা ডান্সও করলো একটা মনে হলো একটা মানে সব কিছু কালচারের একসঙ্গে আমরা গ্লোবাল ভিলেজ আর কি বলতে পারবো আর কি ভালো লাগলো মানে আগে খুব মিস করতাম আগে এত কিছু হতো না কিন্তু আপনিও দেখেছেন আগে তো কিছু ছিল না আগে তো ক্রিসমাস তখন তো দেওয়ালিগুলো ছিল না কোনো কিছুই না তারপরে তো দেওয়ালি তো আসলে সেভেন্টি ট্যুর পরে যখন ঈদে আমি ইস্ট আফ্রিকার থেকে সব চলে আসলো তখন থেকে ঈদে তখন থেকে দেওয়ালিতে শুরু হলো না তখন শুরু হলো সেভেন্টি সেভেন্টির পর থেকে তারপরে আস্তে আস্তে আমাদের আমাদের না তখন তারপর থেকে আমাদের বাঙালিদের ফুটফলটাও একটু স্ট্রং হলো আমাদের মানে মানুষজনের মানে আমাদের এখানকার মাল্টিকালচারের সোসাইটিতে বাঙালিদের বাঙালি মুসলমানদের আমাদের তো খালি একটাই মসজিদ ছিল আপনার হলো কমার্শিয়াল না না কমার্শিয়াল স্ট্রিটে তিনটা বাড়ি নেই তখন তো ছেলেরা তো অ্যালাউড ছিল সরি মেয়েরা তো অ্যালাউড না তারপরে তো আপনার প্রথম হলো আপনি যদি পড়েন প্রথম হলো আপনার কমার্শিয়াল কমার্শিয়াল রোড তো ওইটা ওখানে হলো তিনটে বাড়ি নিয়ে একটা মসজিদ ছিল তখন ওইটা আপনার প্ল্যান করেছিল নাইনটিন টেনে সে সময় যে ওইটা তখনই করেছিল নন মুসলমান আর মুসলমান মিলে সেই সময় যে 
যেখানে একটা কিছু হওয়া উচিত তখন ওই বাড়ির ভিতরেই তখন তারপরে হলো আমাদের মেয়র ওইটা উঠাই বাড়িটা নিয়ে নিল রিপোজেস্ট করলো মনে হয় কিছু তারপরে এই যে আমাদের হোয়াইট চ্যাপলের এই জমিটা দিল আমাদের বাসার সামনে আমার পার্কে দেখেছে একদম টু থাউজেন্ড লোক আসছে আমরা বিশাল ব্যাপার আপনি একটা বাইরের দেশে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে হাতের কাছে মসজিদ পাওয়া আমাদের প্রশংসীয় দেখো পুলিশের গাড়ি একদম রেডি তারপরে ওরা ফার্স্ট এডটা আমাদের আমাদের পাড়াটাতে দেখলাম ফার্স্ট এড রেডি এগুলো আমাদের কাউন্সিল করেছে মানে এইসব জিনিসগুলো তো আমরা আমরা দেশেও পাবো না রিয়েলে আমরা আমরা অনেক গ্রেটফুল আমি তো এইসব দেখে না কালকে আমার হাজব্যান্ড কেউ বলতেছিলাম আমি আমি ইংল্যান্ডের যে এই যে সরকার গভর্নমেন্ট এদের কাছে আমরা রিয়েলি গ্রেটফুল এবং আমরা অনেক কিছুই শিখেছি অনেক শৃঙ্খলাবদ্ধতা যেটা আমাদের দেশে আসলে বলা যায় যে অনেক অভাব রয়েছে এখনো অনেক অভাব রয়েছে এবং আমরা এখানে থাকা অবস্থায় আমরা বুঝছি এবং আমাদের আমরা যখন বাংলাদেশে যাই আসলে আমরা একটু হতাশ হয়ে যাই এখানে এত সিস্টেমের মধ্যে আর ওইখানে এত অনিয়ম তো সব সব দিকে সব দিকে আসলে বাংলাদেশ ইজ এ ভেরি স্মল কান্ট্রি আমাদের সবাই গভর্নমেন্ট কেন কন্ট্রোল করবে আমাদের নিজেদের আমাদের আমাদের করতে হবে এখন গভর্নমেন্ট যদি আমাদের বাপ মা হিসেবে কাজ করে সে তো চলবে না ছেলে পেলেরও তো ডিউটি আছে সেটা তো অবশ্যই কিন্তু কিন্তু ছেলে পেলেরা তো সাধারণ মানুষ নিয়মগুলো সবার শিক্ষার লেভেলটাও একই রকম না আমি আপনাকে যেটা বোঝাবো অনেকে হয়তো বুঝবে অনেকে হয়তো বুঝবে না তো ওই জন্য সবাইকে মোটামুটি বুঝিয়ে এলাকা ভিত্তিক সমস্যার সমাধান করতে হবে প্রত্যেকটা সেক্টরে ধরে মানে আমি একজন পার্সোনাল আমি রিসেন্টলি গেছি তোমার সঙ্গে আগেও আলাপ করেছি ওনার যে এলাকা দেখে আসলাম উনি ঠিক যমুনার উপরে উনি কেজি স্কুল খুলেছেন আবার মাদ্রাসা ওনা উনি বললেন যে মাদ্রাসাও হতে হবে কোরআন পড়তে হবে ইসলামিক ভিত্তিক দেশ আমাদের ওনার আইডিয়াটাও খুবই সুন্দর আবার কেজি স্কুল কি সুন্দর ইংলিশও পড়াচ্ছে তারপরে দেখলাম আবার হোস্টেলে মেয়েরা আছে একশো মেয়ে ওনার হোস্টেলে থাকে ওনার নাম দিদার চৌধুরী আল্লাহ ওনার হোস্টেলের মেয়েরা পিছনে গার্ডেন করেছে দেখতেছে আমি হচ্ছে ওরা বসে বসে না অনেক বড় বড় কলিফ্লাওয়ার ক্যাবেজ মুলা সব উঠাচ্ছে বলে কি রান্না হবে মানে এই জিনিসগুলা প্রত্যেক দেশে সবাই যদি ইনিশিয়েটিভ নেয় এই ধরনের চিন্তাগুলো আইডিয়াগুলো মানে বাস্তবায়ন হয় তাহলে আমার মনে হয় বেশ আমি মানে এতটা হতাশ না কারণ বাংলাদেশ প্রচুর কাজ হচ্ছে কাজ হচ্ছে কাজ হয়েছে একেবারে যে হচ্ছে না আমরা দেশের বাইরে থেকে যখন যাই আমরা বিশেষ করে যেটা দেখে খুবই ভালো ভালো রেস্টুরেন্ট হয়েছে 
এখানকার কোয়ালিটি ওখানকার কোয়ালিটি কোনো মানে পার্থক্য পাওয়া যায় না এবং অনেক রেস্টুরেন্ট এবং মানুষের সবচেয়ে বড় কথা জীবনযাত্রা মানে কিন্তু যথেষ্ট উন্নত উন্নত হয়েছে এবং অনেক সময় দেখা যায় যে কম্পেয়ার করলে আমাদের থেকে ভালো মানে অনেক ক্ষেত্রে তারা কিন্তু ভালো मन कर मोबाइल फेसबुक चले सबको मोबाइल <laughs> 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 मोबाइल जान बाचाल समय जनगण छोटे फिर प्रसंगे